Wir alle wissen, die Geschichte können wir nicht mehr ändern. Wir können nur aus ihr lernen und versuchen, besser zu handeln. Denn Zukunft ist nun mal das, was wir aus der Geschichte machen. Trotzdem fragen wir uns häufig, wie es hätte anders laufen und was wir hätten machen können. Diese Fragen hat sich auch der Geschichtsleistungskurs des Robert-Koch-Gymnasiums bei der Beschäftigung mit der NS-Zeit gestellt. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung entstand die Idee, ein Escape Room zu bauen und die Geschichte von Libertas und Haru schulze beußen anders ausgehen zu lassen, als es in der Realität der Fall war. Fünf Wege führen nach draußen, aber nur einer rettet die beiden WiderstandskämpferInnen. Und wie genau das funktioniert, das werden uns die SchülerInnen jetzt selbst erzählen und zeigen. Wie seid ihr auf die Idee mit dem Escape Room gekommen? Wir wollten ein Video gestalten und äh, aus einem Witz entstand dann diese Idee, und zwar ein Escape Room zu gestalten, weil wir fanden es dann am Ende doch viel spannender, für die Schüler vor allem auch, und äh, dadurch durch Spaß nochmal viel zu lernen. Und letztendlich äh, fanden wir diese Interess äh, interessanter, diese Idee, statt zum Beispiel irgendein Video, was halt viel mehr normal ist als so ein Escape Room von der Schule, weil sowas kannten wir auch noch nicht. Wie kamt ihr denn erstmal so an sich darauf, dass ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt? Was war so der Anlass, dass ihr darüber nachdenken musstet? Wir wollten ja äh, zeigen, dass es einen Widerstand gibt und ähm, viele Menschen ja in der Zeit ja fliehen mussten bzw. ihre Ansichten ja nicht teilen konnten. Und ähm, wir wollten die Geschichte so darstellen, die vielleicht nicht so ausgegangen ist. Und mit dem Escape Room wird es gut dargestellt, weil wenn sie zum Beispiel hier fliehen, ist es dann eine ganz andere äh, Wendung von damals, weil am Ende sind die ja hingerichtet worden und hier in dem Escape Room könnten sie eventuell ihre Freiheit wieder zurückbekommen. Wie habt ihr euch dann auf den Bau des Escape Rooms vorbereitet? Nachdem wir die Idee hatten, diesen Escape Room ähm, zu basteln, ähm, haben wir uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ich war zum Beispiel bei der Gruppe Widerstand. Wir sind ähm, in den in Gedenkstätte Deutscher Widerstand gegangen und haben uns die verschiedenen Widerstandskämpfer angesehen. Da sind wir auf Haru Schulze Beußen und Lieberta Schulze Beußen ähm, geraten. Wir dachten uns erstmal, hm, wer sind die? Und das ist genau dieser Gedanke gewesen, warum wir denn auch diese Person genommen haben, weil wenn man jetzt Sophie Scholl sofort erwähnt, weiß jeder, was damit gemeint ist, aber bei Haru Schulze, Beußen und bei Liebertasse eben nicht. Ihr habt ihr ja ganz schön krasse Sachen gebaut auch, also mit diesem ganzen Gefängnis hier. Wie habt ihr das gemacht? Also ich habe acht Stunden halt wirklich mit ähm, familienmäßig sozusagen in der Werkstatt persönlich gearbeitet und dann später ist es halt dann nochmal für ein paar Stunden wirklich aufgebaut worden in diesem Raum dann und die Trennwände sind dann sehr kurz vorher wirklich erst entstanden und was gibt es denn hier so zu, für Sachen, die ihr zum Beispiel gebaut habt? Also wir haben die Zellen zum Beispiel gebaut, wirklich. Aus, die waren halt wirklich eigentlich der größte Teil nebenbei und dann halt die einzelnen Rohre wirklich anmalen. Ich meine, es wurde alles angemalt. Und dann auch der Tisch später zum Beispiel, wo halt der geheime Durchgang drunter ist, der wurde halt auch gebaut. Und die Idee hatte ich halt dann zum Beispiel mit meiner, äh, mit Melle, sie ist eine sehr gute Freundin der Familie halt zum Beispiel. Und sie hat, ist halt Tischlerin, deswegen hat sie mir auch viel helfen können mäßig. Wie seid ihr bei den Rätseln im Escape Room vorgegangen? Ähm, also wir haben uns halt äh, so ein paar Themen ausgesucht, die uns interessiert haben. Und dann hat sich zu jedem Thema sozusagen eine Gruppe gebildet. Und jede Gruppe hatte ein unterschiedliches Thema, was wir dann in diesen Escape Room eingebaut haben. Und zum Beispiel bei meiner Gruppe ging es halt hauptsächlich um Supersoldaten, also in Bezug auf Pertivin. Das ist eine Droge, die heutzutage als Crystal Meth ähm, bekannt ist. Und dabei ging es halt darum, ähm, dass die Soldaten damit gefordert werden sollten, an ihre Grenzen zu gehen. Und dann haben wir uns überlegt, wir sprechen eine Werbung und einmal einen ähm, Bericht eines Soldaten, wo er halt ähm, so die negativen Wirkungen beschreibt. Und dann haben wir das halt aufgenommen und hier drauf gespielt und äh, so haben wir es halt in diesen Escape Room eingebaut. Ich werde jetzt einmal den ganzen Escape Room durchspielen und zwar zusammen mit... Rami. Okay, let's go! <lacht> genau, und jetzt zu der kleinen Vorgeschichte. Wir sind im Jahr 1942, im Winter. Du bist ein Offizier für die Wehrmacht. Um, und du bist halt, aber du bist eigentlich schon kein überzeugter Nazi mehr. Aber du bist halt noch, arbeitest als Wehrmachtsoldat, weil es halt nicht anders geht zu dem Zeitpunkt. Okay. Aufgepasst und stillgestanden, Soldaten! Wir haben hier zwei Vaterlandsverräter in Gewahrsam genommen. Ich präsentiere Ihnen eines der größten Triumphe des deutschen Vaterlandes. Harus Schulze-Beußen und Libertas Schulze-Beußen. Gut, sollten Sie in einer halben Stunde nicht an Ihrem Posten stehen, werden Sie unbefristet umgebracht. Los geht's. Wir wollen, dass der Krieg hier beendet wird. Und ich habe Kameraden draußen, die können uns helfen. Ihr müsst mich nur aus dem Gebäude bringen. Dann können wir gemeinsam den Krieg beenden. Das wollt ihr doch, oder? Okay, so, wir müssen Codes finden. finden. Ja, ich sehe. Ja, okay. Okay. Ähm, Und wo finden wir die Codes? Geht das auch abgespeuert? 
Okay, ich sehe nichts. Sie haben wieder einen langen und anstrengenden Tag und haben immer öfter das Gefühl, das Leben zieht an ihnen vorbei. Sie sehnen sich nach Energie und Lebensfreude. Die Lösung ist Pervitin. Erleben Sie, wie Pervitin Ihre Konzentration und Ausdauer immens verbessert. Beim letzten Gongschlag war es genau fünf Minuten vor zwölf. Ich würde sagen, der Code ist Jetzt, 1, 3, liebe 5. Zuhörer, aus Ach, Ihren Volksempfängern ja, hören wir 1, 3, eines 5, der Lieblingswerke 1, 3, unseres 5, Führers Adolf Hitler. Ist doch die ah, fünfte Symphonie von Ludwig von Beethoven. 1, 3, 5, 5. Opus 77. Oh, ist offen gegangen, ja. Ich habe Beethoven gefunden. Beethoven. Beethoven. Ah, oh, ich glaube, ich, ich habe eine Idee. Ah, ja. <lacht> ja, ich habe es klicken gehört. Okay. Ähm, ja, ich. Ähm, okay. Oh, ah, guck mal, vielleicht legen wir es einfach so aufeinander, weißt du, dass es irgendwie was ergibt. Ja, steht's drauf. Also, da steht jetzt Libertas, oder? Libertas. Hallo. Hi. Das äh, Codewort bitte. Äh. Ungefähr. Libertas. Das ist richtig. Und habt ihr was mitgenommen? Ja. Okay, dann kriegt, dann kriegt ihr das hier. Okay. Und könnt ihr rausgehen. Okay. K kommt ihr mit? Cool. Sind, sind wir drauf? Ich finde ja schon allein die Idee, einen Escape Room zu diesem Thema zu bauen, super spannend. Und das Ganze jetzt durchzuspielen, hat auch ja, mega viel mitgegeben. Ich hoffe, die SchülerInnen, die das in Zukunft spielen werden, werden genauso viel dabei lernen wie ich. Im Studio geht es jetzt aber mal weiter mit weiteren spannenden Projekten. Wir sehen uns später wieder. Bis dann. <lacht>